প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আজকে গেনজেট টোয়ালাইট এর সেকেন্ড পার্ট শুরু করছি তো শুরু করা যাক গতকালকে প্রথম থেকে এই আমি একটু মার্ক করে রেখেছি এই যে এই পর্যন্ত অর্থাৎ এর আগ পর্যন্ত পড়েছিলাম আজকে ঠিক এখান থেকে শুরু করব রাভি এখানে রাভি হচ্ছে এই যে গল্পটা এই গল্পটার অন্যতম একটা ক্যারেক্টার তো এই গল্পটার মূলত প্রধান ক্যারেক্টারই হচ্ছে রাভি তো এই রাভি রাভির কথা এখানে বলা হচ্ছে বা রাভির ক্যারেক্টারটা এখন থেকেই শুরু হলো এর আগে রঘু বা মিনা এদেরকে আমরা দেখেছি এইটার মূলত দুইটাই প্রধান ক্যারেক্টার একটা হচ্ছে রাভি এবং রঘু এই দুইটা তো রাভির সাইকোলজিটাই এখানে প্রকাশ করছে এবং সাইকোলজিটার অনেক ভালো ডেসক্রিপশান দেওয়া হয়েছে যে একটা চাইল্ড সাইকোলজি কেমন হয় কিভাবে কি এই বিষয়গুলি তো এখানে যেটা আছে যে রাভি হার্ড দা হুইসিলিং অ্যান্ড পিকড হিজ নোজ ইন এ প্যানিক আচ্ছা রাভি যে রঘুর যে হুইসেল অর্থাৎ রঘু যে তার শিস বাজাচ্ছিল সেই শিসটা শিস বাজানোটা শুনল অ্যান্ড পিকড হিজ নোজ ইন এ প্যানিক এবং ভয়ে সে তার মানে নক দিয়ে নাক খোটলাচ্ছিল আর কি আচ্ছা নোজ স্পিকিং যেটা বলা হয় সেটা ট্রাইং টু ফাইন্ড কমফোর্ট বাই বড় বারোয়িং দ্য ফিঙ্গার ডিপ আচ্ছা সে কি করছিল যে কমফোর্ট বা একটু আরাম অনুভব করছিল আরামের অনুভূতি সে চাচ্ছে মানে চাচ্ছিল বা খুঁজছিল সেটা হচ্ছে নাকের ভেতরে নোক দিয়ে ডিপ ইন্টু দ্য সফ টানেল মানে যে নাকের ভেতরে নোক ঢুকাইতে ঢুকাইতে একেবারে মানে ভেতরে ঢুকাই ফেলছে এরকম একটা অবস্থা হি ফেল্ট হিমসেলফ টু এক্সপোজ সে ভাবছে যে সে মনে হয় ধরা পড়ে যাবে এবং সে টু এক্সপোজ ভাবছে যে আমি এখনও খোলা মেলা জায়গাতেই আছে আমি মনে হয় ধরা পড়ে যাবে এরকম সিটিং অন অ্যান আন টার্ম টার্নড ফ্লাওয়ার পট এবং সে একটা ফ্লাওয়ার পটের যে পাশে দাঁড়িয়ে মানে বসে আছে এবং এই অবস্থায় সে নিজেকে অনেক ইনসিকিউরিটিতে সে ভুগছে যে যে কোনো মুহূর্তে রুঘু এসে আমার হয়তো ধরে ফেলবে বাহিনীতে গ্যারেজ এবং এই ফ্লাওয়ার পটটা যেটা নালিশে লুকিয়ে আছে সেটা হচ্ছে গ্যারেজের পিছনে হয় কুড হি বারো আচ্ছা এটার মানে হচ্ছে যে এই বারো বলতে গর্ত এখানে দেখো আর এর আগে একবার বারোয়িং আছে এই বারোয়িং বলতে নাকের যে গর্ত সেইটা আর পরের যে বারো সেই বারোটা বলতে যে কোথায় কোন গর্তে গিয়ে সে লুকাবে সে সেই বিষয়টাই চিন্তা করছিল হি কুড রান অ্যারাউন্ড দ্য গ্যারেজ ইফ হি হার্ড রঘু কাম অ্যারাউন্ড আচ্ছা সে যদি শুনতে পারে যে রঘু চলে এসেছে তখন সে গ্যারেজের চারপাশে দৌড়াতে পারত অ্যান্ড অ্যারাউন্ড অ্যান্ড অ্যারাউন্ড এবং চারিদিকে কোথাও গ্যারেজের চারিদিকে সে দৌড়াতে পারত বাট হি হ্যাডেন্ট মাস ফেইথ ইন হিজ শর্ট লেগ ওয়েন ম্যাসড এগেনস্ট রঘুজ লং আচ্ছা এবং সে তার যে ছোট্ট পা দুটি এই পা দুটির ওপরে অতটা বিশ্বাস করতে পারল না যখন ম্যাসড এগেনস্ট রঘুজ লং এবং বলছে যে যখন রঘুর বড় বড় পায়ের এগেনস্টে তাকে ম্যাচ খেলতে হচ্ছে বা খেলা খেলতে হচ্ছে তো রঘু আসলে এখানে যেটা হচ্ছে যে যে রাভি সে একটু সাইজে ছোট অন্যদিকে রঘু রঘুর একটু বর্ণনা নিচে দেওয়া আছে যে বলা হচ্ছে রঘু সাইজে একটু বড় অর্থাৎ এজ সমান হলেও সাইজে একটু বড় ওর গ্রোথটা ভালো হেফটি হেয়ারি ফুটবলার লেগ এখানে বলা হচ্ছে তার পা দুটি লং হেফটি হেফটি মানে মানে অনেক সবল পরিপুষ্ট এরপরে বলছে হেয়ারি ফুটবলার লেগ অর্থাৎ তার ফুটবলারদের পা যেমন লোমশ হয় এর পাওয়াটা অনেকটা মানে লোমশ এখানে বলতে যে এভারেজ মানে এজের হলেও তার যেহেতু গ্রোথ ভালো সেহেতু তার পা একটু বেশ মোটা সোটা এবং লম্বাও সে এবং সেই সঙ্গে তার পায়ের যে লোমগুলো এগুলো অনেক বড় বড় তো সে সেই কথাটা বলা হচ্ছে যে মানে রভির রঘু যে একটু হিষ্টপুষ্ট সেটাই এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে রাভি হ্যাড এ ফ্রাইটেনিং গ্লিমস অফ দেম অ্যাজ রঘু কম্বেড দ্য হেডস অফ ক্রটন অ্যান্ড হেবিকাস আচ্ছা রাভি একটু ভয় পাচ্ছিল কেননা গ্লিমস অফ দেম অ্যাজ রঘু কেননা সে রঘুর মানে রঘু যে এইদিকে আসছে এই বিষয়টা সে বুঝতে পারছিল কম্বেড দ্য হেডস অফ কর্টন কেননা রঘু কম্বেড দ্য হেডস অফ কর্টন কর্টন এবং হেভি গাছ এটা হচ্ছে এক ধরনের গাছ বলা হচ্ছে যে এই গাছগুলোর ভিতর দিয়ে এই গাছগুলো যে শাড়ি সে শাড়ির ভিতর দিয়ে রঘু কম্বেড করছিল অর্থাৎ তন্ন তন্ন করে খুঁজছিল ট্রাম্পলিং ডেলিকেট ফার্নস আন্ডার ফুড অ্যাজ হি ডিড সো 
এবং সে পদদলিত করছিল অর্থাৎ ট্রাম্পলিং করছিল নরম ফার্ন গাছগুলি তার পা দিয়ে যেহেতু সে খুঁজছিল রাবি লুকড অ্যাবাউট হিম সেলফ ডেসপারেটলি আচ্ছা রাবি একটু মানে অস্থিরভাবে এই রঘুকে দেখছিল খুঁজছিল সোয়ালোয়িং এ স্মল বল অফ স্নট ইন হিস ফেয়ার এবং ধরে পড়ে ধরা পড়ে যাবে এই ভয়ে সে গিলে ফেলল স্নট বলতে এখানে হচ্ছে কফ বলা হচ্ছে যে একটা কফের বল মানে শক্ত বেশ মানে শক্ত একটা কফ সে গিলে খেয়ে ফেলল অর্থাৎ তার হয়তো বা একটু ওরকম সমস্যা ছিল তো আচ্ছা এরপরে যেটা বলা হচ্ছে যে দ্য গ্যারেজ ওয়াজ লকড উইথ এ গ্রেট হেভি লক টু হুইস দ্য ড্রাইভার হ্যাড দ্য কি ইন হিজ রুম আচ্ছা বলা হচ্ছে যে এই যে গ্যারেজটা সেটা লক করা ছিল একটা বড় তালা দিয়ে এবং টু হুইস দ্য ড্রাইভার হ্যাড এবং যার চাবিটা ছিল ড্রাইভারের কাছে তার রুমে হ্যাঙ্গিং ফ্রম এ নেইল অন দ্য ওয়াল আন্ডার হিজ ওয়ার্ক শার্ট বলা হচ্ছে এই যে তার যে কা মানে এই যে ড্রাইভারের যে জামা অর্থাৎ সে যে কাজের জন্য যে জামা পরিধান করতো এই জামাটা ওয়ালের সঙ্গে ওয়াল হ্যাঙ্গারের সাথে বা ওয়ালের যে নেইল হ্যাঙ্গার তার সাথে ঝোলানো ছিল রাভি হ্যাড পিপড ইন অ্যান্ড সিন হিমসেলফ আচ্ছা সিন হিম স্টিল প্রাউলিং অন হিজ স্ট্রং কট ইন হিজ ভেস্ট অ্যান্ড আন্ডার প্যান্টস রাভি গ্যারেজের ভেতরে কথায় সেটা হচ্ছে উকি দিল অ্যান্ড সিন হিম অর্থাৎ ড্রাইভারকে দেখলো স্টিল প্রাউলিং তখনও শুয়ে আছে ইন হিজ স্ট্রিং কট ইন হিজ ভেস্ট অর্থাৎ সে পড়েছিল তার যে গেঞ্জি সে গেঞ্জিটা অ্যান্ড স্ট্রাইপড আন্ডার প্যান্ট এবং একটা স্ট্রাইপ আন্ডার প্যান্ট বা ছোট একটা প্যান্ট পড়েছিল হাফ প্যান্ট পড়েছিল দ্য হেয়ার অন হিজ চেস্ট সে তার বুকের লোম দেখতে পেল অ্যান্ড দ্য হেয়ার ইন হিজ নোজ শেকিং উইথ দ্য ভাইব্রেশন অফ হিজ প্লেমড অবস্ট্রাক্ট স্নোটস সে বুকের লোমের পাশাপাশি সে ওই ড্রাইভারের নাকের লোম সে দেখতে পেল যে সেটা হচ্ছে তার নিঃশ্বাসের সাথে ভাইব্রেট করছে এবং প্লেম অবস্ট্রাক্ট নোটস অর্থাৎ কফ আচ্ছা এখানে প্লেম না এটা হচ্ছে ফেলম পিএইচ ফেলম অবস্ট্রাক্টেড অর্থাৎ তার যে কফে আটকানো যে নাকের যে শব্দ সেই শব্দে তার নাকের লোমের ভাইব্রেশান সে দেখতে পাচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে তার যে চেস্ট তার যে বুকের যে লোম সেটাও সে দেখতে পাচ্ছিল রাভি হ্যাড ওয়েস্ট দ্য ওয়েস্ট হি ওয়ার টল এনাফ রাভি মানে ভাবছিল তার ভাবছিল যে সে যদি যথেষ্ট লম্বা হতো বিগ এনাফ টু রিচ দ্য কি অন দ্য নেইল এবং ওই যে গ্যারেজের ভেতরে যে মানে যেখানে যে সারটা ঝোলানো ছিল ততটা যদি লম্বা হতো ওই চাবিটা যদি নিতে পারতো বাট ইট ওয়াজ ইম্পসিবল কিন্তু এটা অসম্ভব ছিল রাভির জন্য বিয়ন্ড হিজ রিচ ফর ইয়ার্স টু কাম এবং এইটাকে ছাড়িয়ে যেতে হলে আরও কয়েক বছর যেতে হবে অর্থাৎ তার আরও কয়েক বছর বয়স হতে হবে হি হ্যাড স্যাডেলড আওয়ে অ্যান্ড স্যাড ডিজেক্টেডলি অন দ্য ফ্লাওয়ার পট আচ্ছা সে পাশে গড়িয়ে পড়ল বা কাত হয়ে চলে গেল অ্যান্ড বসে পড়ল ডিজেক্টেডলি হতাশ হয়ে অন দ্য ফ্লাওয়ার পট অর্থাৎ ফ্লাওয়ার পটের ওপরে দ্যাট অ্যাট লিস্ট ওয়াজ কাট টু হিজ ওন সাইজ আচ্ছা এই ফ্লাওয়ার পটটা অন্তত তার সমান ছিল অর্থাৎ তাকে লুকিয়ে রাখতে পারছিল এরকম আর কি But next to the garage was another shed with a big green door. But the garage was another shed with a big green door. Also locked. Also locked. No one even knew who had the key to the lock. Uh, no one even knew who had the key to the lock. No one even knew who had the key to the lock. No one even knew who had the key to the lock. No one even knew That shed wasn't opened more than once a year. আচ্ছা এই দরজাটা এক বছরে একবারের বেশি খোলা হয় না হোয়েন মা টার্ন আউট অল দ্য ওল্ড ব্রোকেন বিটস অফ ফার্নিচার যখন মা সমস্ত ভাঙা যে ফার্নিচারগুলি সেগুলো এর ভেতরে রাখে তখন কেবল এক বছরে একবার খোলা হয় অ্যান্ড রোলস অফ ম্যাটিং অ্যান্ড লিকিং বাকেটস এবং ভাঙা যে বালতি বা এই ধরনের প্লাস্টিক যেগুলো সেগুলো যখন রোল করে এর ভেতরে রাখতে আসে মানে এটা একটি স্টোর রুম অ্যান্ড দ্য হোয়াইট অ্যান্ড হিলস ওয়ার ব্রোকেন অ্যান্ড সুইফট আওয়ে 
সুইট আচ্ছা সেই সময়টাতে কি হয় যে সাদা যে সাদা যে হচ্ছে অ্যান্ট অর্থাৎ পিঁপড়াগুলি তাদের যে পাহাড় তাদের পাহাড় বলতে পিঁপড়ার বাসাগুলি তখন ভেঙে যায় অ্যান্ড সুইপটা হয়ে এবং তখন এগুলোকে ঝেড়েও ফেলা হয় অ্যান্ড ফ্লিট স্প্রেড ইন টু দ্য স্পাইডার ওয়েবস এবং ফ্লিট স্প্রেড বলতে এখানে যে পা টিপে টিপে মাকরসার বাসাগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া এরকমের কিছু তো বলা হচ্ছে ফ্লিট স্প্রেড ইন টু দ্য স্পাইডার ওয়েবস অর্থাৎ স্পাইডারের যে জাল মাকরসার যে জাল সেগুলোকে ঝেড়ে ফেলা হয় অ্যান্ড র্যাট হোলস শো দ্যাট দ্য হোল অপারেশন ওয়াজ লাইক এ লুটিং অফ এ ফোর আচ্ছা এবার এই যে র্যাট হোল অর্থাৎ যে ইঁদুরের গর্তগুলি সেগুলোকেও বুঝিয়ে দেওয়া হয় বন্ধ করা হয় যেন হোল অপারেশান ওয়াজ এই পুরো অপারেশানটাই যেন মনে হয় যেন লাইক এ লুটিং অফ পোর অর্থাৎ কোনো একটা পোর ফ্যামিলির বা গরিব মানুষের বাসা বাড়ি লুট করে নেওয়ার মতো রুইন্ড অ্যান্ড কনকুয়ার্ড সিটি এটা ধ্বংস করে দেওয়া হয় এবং সিটিটাকে জয় করা হয় এরকম একটি অবস্থা হচ্ছে এই ঘর অর্থাৎ বছরে কেবল একবারই খোলা হয় এবং ঝাড় মুখ ঝাড় ফুক করা হয় আচ্ছা দ্য গ্রিন লিভস অব দ্য ডোর স্যাগ দরজার ওপরে যে গ্রিন লিভসগুলো সেগুলো ঝরে মানে ঝরে পড়ে যায় বা কাত হয়ে পড়ে যায় এখানে স্যাগড বলতে আসলে যে দরজার ওপরে অর্থাৎ যে অঙ্কিত করা আছে দরজার উপরে যে নকশা করা আছে গ্রিন লিভের সবুজ পাতার সেগুলি আর কি একদিকে খসে পড়ে গেছে এরকম দে ওয়ার নিয়ারলি অফ দেয়ার রাস্টি হেঞ্জেস বলা হচ্ছে তারা অলরেডি বিবর্ণ হয়ে গেছে এবং তাদের যে কবজাগুলি বা লোহাগুলি সেগুলো খুলে পড়ে গেছে বা বিবর্ণ হয়ে গেছে দ্য হেঞ্জেস ওয়ার লার্স এর যে কবজাগুলি অর্থাৎ দরজা যেটার সঙ্গে লেগেছিল সেটা অনেক বড় ছিল অ্যান্ড মেড এ স্মল গ্যাপ বিটুইন দ্য ডোর অ্যান্ড দ্য ওয়ালস এবং দরজা যে ওয়ালের সঙ্গে লাগানো ছিল এর যে কবজা অর্থাৎ লোহার যে হুকগুলো সেগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে একটা স্মল গ্যাপ তৈরি হয়েছিল এই দরজা এবং ওয়ালের মাঝখানে অনলি জাস্ট লার্জ এনাফ ফর র্যাটস এবং যেটা ছিল মানে এই ফাঁকাটা খুব বেশি বড় ছিল না একটা র্যাট ওদিক দিয়ে যে যাতায়াত করতে পারতো এইরকমের একটা ডগস অ্যান্ড পসিবলি রাভি টু স্লিপ থ্রো এবং ওই ফাঁক দিয়ে আর কি যেটা হতো যে একটা ডগও যেতে পারত এবং সম্ভবত রাভি টু স্লিপ থ্রো এবং রাভিও সম্ভবত ওর ভেতর দিয়ে গলিয়ে যেতে পারবে মানে এরকমের বেশ ভালোই একটু ফাঁকা হয়েছিল রাভি হ্যাড নেভার কেয়ার টু এন্টার সাস এ ডার্ক অ্যান্ড ডিপ্রেসিং মর্চুয়ারি অফ ডিফাংট হাউস হোল্ড গুডস আচ্ছা রাভি কেয়ার করে নাই কেয়ার করে নাই বা অত সচেতন ছিল না যে এরকম একটি অন্ধকার এবং হতাশাব্যঞ্জক মনে হচ্ছিল যেন মৃত্যু মৃত্যু সংক্রান্ত অ্যাকচুয়ালি মর্চুয়ারি বলতে মৃত্যু মৃত্যু সংক্রান্ত অব ডিফাক্ট হাউস হোল্ড বলতে বিলুপ্ত প্রায় মরা একটা বাড়ির যে গুডস যেখানে রাখা হয় অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ভাঙা চোরা জিনিসপাতি তো সেরকম একটা জায়গায় ঢুকতে সে এতটুকু কোনো কেয়ার করে নাই সচেতনতা ছিল সচেতন ছিল না সিদিং উইথ সাস আনস্পিকেবল অ্যান্ড অ্যালার্মিং অ্যানিম্যাল লাইফ আনস্পিকেবল আচ্ছা এখানে সিদিং বলতে উত্তেজিত করা বা এক্সাইটমেন্ট করা তো বলা হচ্ছে এক্সাইট করা যে সিদিং উইথ সাস আনস্পিকেবল অ্যান্ড অ্যালার্মিং অ্যান্ড অ্যানিম্যাল লাইফ এই রকম ধরনের একটি অবর্ণনীয় এবং মানে ভয়ঙ্কর প্রাণী জগতে ঢোকা বা সে প্রাণী জগৎকে আলোড়িত করা এই বিষয়টা সে এতটুকু মানে কেয়ার করে নেই বাট অ্যাজ রঘুজ হুইসেলিং গ্রিউ অ্যাংগ্রিয়ার অ্যান্ড সার্পার এবং যেহেতু রঘুর হুইসেলিং অর্থাৎ শি শিস বা বাসি বাজানোটা আরও জোরালো হচ্ছিল অ্যাংগ্রিয়ার এবং সার্পার অর্থাৎ রাগান্বিত অ্যান্ড সার্পার বলতে জোরালো বলা হচ্ছে অনেক জোরালো হচ্ছিল অ্যান্ড হিজ ক্র্যাশিং অ্যান্ড স্টর্মিং ইন দ্য হেডস ওয়াইল্ডার এবং তার যে ঘসঘস শব্দ এবং যে হেডস ওয়াইল্ডার বলতে এই যে যে গাছপালার ভেতরে তার যে ঝড়ের মতো একটু গতি বা তার যে শব্দ সেগুলো যেন আরও ওয়াইল্ডার ভয়ঙ্কর হচ্ছিল রাভি সাডেনলি স্লিপড অফ দ্য ফ্লাওয়ার পট রাবি হঠাৎ করে স্লিপ করে এই ফ্লাওয়ার পটে স্লিপ করে স্লিপ করলো অ্যান্ড থ্রু দ্য ক্র্যাক হি ওয়াজ গন এবং ক্র্যাক বা ওই ফাটল বা দরজার ফাটল দিয়ে সে এর ভেতরে ঢুকে গেল বা এর ভেতরে চলে গেল অর্থাৎ এইখানে যেটা বলছে যে রাভি ওই রকম একটা খারাপ জায়গায় ঢুকতে সে মানে বুঝতেই পারেনি যে সে ওখানে ঢুকে গেছে সে আসলে যে রঘু তাকে ধরতে আসছে রঘুর আসার শব্দ শুনে সে 
অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি এক্সাইটেড হয়ে যায় এবং তারপরে সে পালাতে গিয়ে ওর ভিতরে ঢুকে যায় হি চাকলড অ্যালাউড উইথ অ্যাস্টনিসমেন্ট অ্যাট হিজ ওন টেমিডিটি সো দ্যাট রঘু কেম আউট অব দ্য হেডস আচ্ছা স্টুড সাইলেন্ট অ্যান্ড হিজ হ্যান্ডস অফ হিজ হিপস আচ্ছা আমরা এইটুকু অর্থ করে নিই যে হি চাকলড অ্যালাউড সে অর্থাৎ এই যে রঘু ইয়ে রাভি সে মিটিমিটি করে হাসলো উইথ অ্যাস্টনিসমেন্ট অফ হিজ ওন টিমে টিমেরিটি অর্থাৎ তার যে হটকারিতা সে তার যে চালাকি এই চালাকিতে বিস্মৃত হয়ে বিস্মৃত হয়ে সে মিটিমিটি হাসলো সো দ্যাট যাতে রঘু কেম আউট অফ দ্য হেডস অর্থাৎ রঘু যখন হেডসের বাহির গাছলার বাহিরে যখন সে বের হয়ে আসবে স্টুড সাইল্যান্ড সে সাইল্যান্ড থাকবে উইথ হিজ হ্যান্ডস অন হিজ হিপ অর্থাৎ রঘু তার যে হচ্ছে কি বলে তার যে হিপ অর্থাৎ তার যে মাজা সে মাজার ওপরে সে হ্যান্ডস দিয়ে সাইলেন্ট থাকলো লিসনিং সে শোনার চেষ্টা করছিল অ্যান্ড ফাইনালি শাউটেড এবং ফাইনালি সে চিৎকার করলো অর্থাৎ রঘু চিৎকার করলো আই হার্ড ইউ আমি তোমাকে শুনে ফেলেছি আই এম কামিং আমি চলে আসছি গট ইউ এবং তোমাকে পেয়ে গেছি অ্যান্ড কেম চার্জিং রাউন্ড দ্য গ্যারেজ এবং গ্যারেজের চারদিকে সে চার্জ করলো খুঁজে ফিরলো অনলি টু ফাইন্ড দ্য আন্টার ফ্লাওয়ার পট শুধুমাত্র ওই ফ্লাওয়ার পটগুলো পেল দ্য ইয়েলো ডাস্ট যে ময়লা সে ময়লাগুলো পেল অ্যান্ড ক্রলিং অফ হোয়াইট অ্যান্ডস ইন এ মার্ড হিল এগেন ইজ দ্য ক্লোজ শেড ডোর নাথিং আচ্ছা এরপরে সে আরও কি পেল যে হোয়াইট সাদা যে পিঁপড়াগুলি সেগুলো যে মানে ক্রলিং অর্থাৎ হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছিল ওই মার্ড হিল হিলে অর্থাৎ যে কাদার বা তাদের যে মাটির যে গর্ত সে গর্তের দিকে যাচ্ছিল এগেন ইজ দ্য ক্লোজ শেড ডোর নাথিং অর্থাৎ ক্লোজ যে ডোর ছিল সে ডোরের ওইখানে তো এই জায়গাগুলোতে সে ঘুরে সে কিছুই পেল না স্নার্লিং হি বেন টু পিক আপ এ স্টিক অ্যান্ড ওয়েন্ট অফ আচ্ছা হ্যাকিং ইট এগেন ইজ দ্য গ্যারেজ অ্যান্ড শেড ওয়ার্লস অ্যাজ ইফ টু বিট আউট হিজ প্রে আচ্ছা সে স্নার্লিং রঘু তার দাঁত দিয়ে দাঁত খিটিমিটি করলো অর্থাৎ স্নার্লিং স্নার্লিং যেটা সেটা করলো হি বেন টু পিক আপ এ স্টিক সে একটি লাঠি বা স্টিক নেওয়ার জন্য সে মাটির দিকে ঝুঁকলো অ্যান্ড ওয়েন্ট অফ এবং তারপরে চলে গেল হ্যাকিং ইট এগেন ইজ দ্য গ্যারেজ গ্যারেজের সঙ্গে অ্যান্ড শেড ওয়াল অর্থাৎ শেড ওয়ালের সঙ্গে সে এটাকে বাড়ি দিতে লাগ বাড়ি দিচ্ছিল বাঘাত করছিল অ্যাজ ইফ যেন টু বিট আউট হিজ প্রে যেন সে তার শিকারিকে আঘাত করছে মারছে রাভি শুক রাভি কাপ ছিল দেন শিভার উইথ ডিলাইট এবং তারপরে খুশি হয়েছিল খুব আনন্দে আনন্দে সে অনেক মানে শিহরিত হচ্ছিল শিভার বলতে শিহরিত হওয়া উইথ সেলফ কনগ্রাচুলেশন অর্থাৎ নিজেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিল অর্থাৎ সে যে রাভিকে পরাস্ত করতে পেরেছে এবং রাভি যে তাকে খুঁজে পায়নি এই বিষয়টা ভেবে সে রোমাঞ্চিত হচ্ছিল এবং সে নিজেকে অনেক কনগ্রাচুলেশন জানাচ্ছিল অলসো উইথ ফেয়ার এবং সেই সঙ্গে সে ভয়ও পাচ্ছিল ইট ওয়াজ ডার্ক স্পুকি ইন দ্য শেড এটা ছিল অন্ধকার এবং ভুতুরে একটি শেড স্পুকি বলতে ভুতুরে ইট হ্যাড এ মাফেল্ড স্মেল এর একটি ঝাঁঝালো গন্ধ ছিল আর কি যে ঘরের ভেতরে যে একটা গন্ধ পুরোনো ঘরের ভেতরে সেটা অফ অ্যাজ অফ গ্রেভস একটি কবরের মতো একটা গন্ধ রাভি হ্যাড ওয়ান্স গট লকড ইন টু দ্য নীলেন কাপবোর্ড আচ্ছা সে একটি নাইলনের যে কাপবোর্ড তার ভেতরে আটকে গিয়েছিল রাভি অ্যান্ড স্যাট দে আর উইপিং ফর হাফ অ্যান্ড আওয়ার এবং সেখানে সে প্রায় আধা ঘন্টা আটকে থেকে কাঁদছিল বিফোর হি ওয়াজ রেসকিউড এবং সে উদ্ধারের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে তার নিজেকে ছাড়াইতে পারছিল না ওরকম একটা বোর্ড বা দরজার সঙ্গে আটকে গিয়েছিল এবং সে সেখানে কাঁদছিল বাট অ্যাট লিস্ট দ্যাট হ্যাড বিন এ ফ্যামিলিয়ার প্লেস কিন্তু অন্তত এটা ছিল একটি পরিচিত জায়গা অ্যান্ড ইভেন স্মেলড প্লেজেন্টলি অফ স্ট্রাক্স এমনকি এখানে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল অর্থাৎ রাভি গন্ধ পাচ্ছিল যে প্লেজেন্টলি অফ স্ট্রাক স্ট্রাক বলতে হচ্ছে যে কাপুরে মার দেয় সেই মারের গন্ধ বলছে মারের যে মৃদু বা মনোরম গন্ধ আরস্টটার যে গন্ধ সে গন্ধটা পাচ্ছিল লন্ড্রি এছাড়াও আরও যে কাপড় চুপুর ধোয়ার যে বিষয়গুলো 
সেই গন্ধটা ও পাচ্ছিল অ্যান্ড রিঅ্যাসিউরিংলি অফ হিজ মাদার এবং নিশ্চিতভাবে এটা ছিল তার মায়ের অর্থাৎ এখানে এই এই যে রুমের ভেতরে সে আটকে পড়েছে এই রুমটাতে সে তার মায়ের ব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিসপত্র সে পাচ্ছিল এবং সেখান থেকে সে একটু মানে সাহস পাচ্ছিল বাট দ্য শেড স্মেল্ট অফ র্যাটস কিন্তু এই শেডটাতে ইঁদুরের গন্ধ ছিল অ্যান্ড হিলস পিঁপড়ার যে ঘর বা পিঁপড়ার যে মাটি তোলার যে ঢিপিগুলো সেগুলো ছিল ডাস্ট অ্যান্ড স্পাইডার ওয়েবস এছাড়াও ধুলোবালি এবং স্পাইডারের যে ওয়েব অর্থাৎ যে এর নাম কি বলে হচ্ছে যে মাকসার যে জাল সেগুলোও ছিল অলসো অফ লেস ডিফাইনেবল ডিফা ডিফাইনেবল লেস রিকগনাইজেবল হরর্স এবং সেই সঙ্গে এখানে ছিল অল্প বিস্তর অর্থাৎ খুব কম এবং খুব খুব বেশি যে ভয়ের তাও না মানে এক কথা এখানে একটু ভয়েরও একটা ব্যাপার ছিল অর্থাৎ হরেরও মানে ব্যাপার ছিল একটু ছোট একটা বাচ্চার জন্য এরকম একটি ঘর একটু ভূতুরেই ছিল এবং সে ভয়ও পাচ্ছিল অ্যান্ড ইট ওয়াজ ডার্ক এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই রুমটা ছিল অন্ধকার অর্থাৎ বিকেলবেলা পরন্ত বিকেলে বা সন্ধ্যার ঠিক আগে টোয়ালাইট যেটা অর্থাৎ গধুলির সময় এই রুমটা ছিল অত্যন্ত অন্ধকার এক্সেপ্ট অব দ্য হোয়াইট হট ক্র্যাক অ্যালং দ্য ডোর শুধুমাত্র ওই দরজার বরাবর যে একটা ক্র্যাক ছিল হোয়াইট হট বলতে ওই দিকে দিয়ে আর কি আলো ঢুকছিল এই জন্য বলা হচ্ছে ওটা সাদা একটা ক্র্যাক হচ্ছে এই মানে ক্র্যাক ছাড়া যে দিক দিয়ে আলো ঢুকছিল আচ্ছা এই যে পরের লাইনটা তো বলছে দেয়ার ওয়াজ নো লাইট আচ্ছা যে ওই সাদা যে মানে অপর প্রান্ত থেকে লাইট দেখা যাচ্ছিল আলো দেখা যাচ্ছিল বলে ওই দরজার ফাটলটাকে সাদা দেখা যাচ্ছিল বলা হচ্ছে দরজা বরাবর যে সাদা ফাটলটা সেটা ছাড়া দেয়ার ওয়াজ নো লাইট কোনো লাইট ছিল না ওই ঘরের মধ্যে দ্য রুফ ওয়াজ ভেরি লো এর যে ছাদ সেটাও ছিল অনেক নিচু অল দো রাভি ওয়াজ স্মল যদিও রাভি খুব ছোট ছিল হি ফেল্ট অ্যাজ ইফ হি কুড রিচ আপ যদিও রাভি অনেক ছোট ছিল তারপরেও সে মনে হচ্ছিল যেন অ্যাজ ইফ মানে যেন হি কুড রিচ আপ সে ওইটা ছুঁয়ে ফেলবে অর্থাৎ ছাদ পর্যন্ত তার হাত পৌঁছাবে সেটা মনে হচ্ছিল অ্যান্ড টাচ ইট উইথ হিস ফিঙ্গার টিপস এবং সেটা সে তার আঙ্গুলের মাথা দিয়ে এটাকে টাচ করতে পারবে বাট হি ডিডেন্ট স্ট্রেস কিন্তু কিন্তু সে অতটা প্রসারিত হতে পারেনি অর্থাৎ যে আঙ্গুলের উপরে ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে সাতটা মানে হাত হাত ওখানে ছোঁয়াবে এটা সে করতে পারেনি স্ট্রেস বলতে মানে ছড়ানো বা প্রসারণ করা বা টেনে লম্বা হওয়া আচ্ছা হি হান্সড হিমসেলফ ইন টু এ বল সো অ্যাজ নট টু বাম্প ইন টু এনিথিং টাচ অর ফিল এনিথিং সে জড়সর হয়ে থাকলো সে তার নিজেকে বাঁকা করলো অর্থাৎ হান্সড বলতে বাঁকা করা বা বাঁকা হয়ে জড়সর হয়ে থাকা ইন্টু এ বল একটা বলের মতো করে অর্থাৎ বলের মতো গোল হয়ে বাঁকা হয়ে থাকলো সো অ্যাজ নট টু বাম ইন টু এনিথিং যাতে করে কোনো কিছু তাকে স্পর্শ কর আচমকায় স্পর্শ করতে না পারে বাম মানে হচ্ছে আচমকা টাচ অর ফিল এনিথিং যাতে করে কোনো কিছু সে স্পর্শও না করে বা তাকে স্পর্শ না করে এবং সে যাতে কোনো কিছু ফিলও না করে অর্থাৎ হরর কোনো কিছু যেমন হয় না যে একটা কোথাও গেলে হয়তো বা জোঁক বা এই জাতীয় কিছু আমাদেরকে টাচ করতে পারে এই ভয়ে যে আমরা সব সময়ের জন্য জড়সর হয়ে থাকি এরকম একটা বিষয় হোয়াট মাইড দে আর নট টু আচ্ছা নট বি টু টাচ হিম অ্যান্ড ফিল হিম অ্যাজ হি স্টুড দে আর ট্রাইং টু সি ইন দ্য ডার্ক আচ্ছা কি তাকে এই জায়গাটাতে টাচ করতে না পারে বা ফিল করতে না পারে যার জন্য সে দাঁড়িয়ে রয়েছে এখানে এবং ট্রাইং টু সি ইন দ্য ডার্ক এবং কি সে এই অন্ধকারের ভেতরে খুঁজে বেড়াচ্ছে সামথিং কোল্ড অর স্লিমি কিছু একটা ঠান্ডা অথবা স্লিমি অর্থাৎ হালকা বা সরু কিছু একটা লাইক ই স্নেক একটা সাপের মতো কিছু একটা মানে সে ওরকম ফিল করছে যে তার গায়ে কিছু একটা ঠান্ডা এবং স্লিমি লম্বা সাপের মতো স্নেক্স এরপরে সে হঠাৎ মানে একটু চমকে উঠল যে সাপ এই ভেবে হি লিফ্ট আপ অ্যাজ রঘু রিক অ্যাজ রঘু হ্যাক্ট দ্য ওয়াল উইথ ইজ স্টিক্স সে একটু আচমকা লাফিয়ে উঠল লিফ্ট আপ বলতে লাফিয়ে ওঠা অ্যাজ যেহেতু রঘু রঘু হ্যাক্ট দ্য ওয়াল উইথ ইজ স্টিক যেহেতু রঘু দেন তখন ওই 
যে তার যে রঘু যে তার হাতে যে স্টিক ছিল সেই স্টিক দিয়ে ওয়ালে বাড়ি তখন দিয়ে যাচ্ছিল অর্থাৎ ওয়ালে আঘাত করছিল কুইকলি রিয়ালাইজিং হোয়াট ইট ইজ খুব তাড়াতাড়ি সে রিয়ালাইজ করলো যে হ্যাঁ এটা কি ফিল্ড অলমোস্ট রিলিভ টু হিয়ার রঘু আচ্ছা হিয়ার হিজ স্টিক আচ্ছা আচ্ছা এখানে যেটা যে হঠাৎ করে সে আচমকা একটা স্লিমি কিছু একটা ঠান্ডা কোল্ড সেটা সে অনুভব করলো এবং খুব তাড়াতাড়ি সে এটা আবার রিয়েলাইজ করলো যে এটা কি ফিল্ড অলমোস্ট রিলিভ টু হিয়ার রঘু এবং রঘুকে রঘুর কথা শুনে বা ডাক শুনে সে আবার এই যে তার যে ভয়টা সেটা কেটে গেল অ্যান্ড হিয়ার হিজ স্টিক এবং তার যে হচ্ছে স্টিকের যে আওয়াজ সে আওয়াজটা সে শুনতে পেলো ইট মেড হিম ফিল প্রোটেক্টেড এবং এইটা তাকে অর্থাৎ এতক্ষণ সে যে প্যানিক তার ভেতরে ছিল যে ভয় তার ভেতরে কাজ করছিল সে এটা থেকে মুক্তি পেলো এবং ইট মেড হিম ফিল প্রোটেক্টেড অর্থাৎ রঘু যে আশেপাশে ঘুরছে এটা তাকে নিরাপদ মানে ভাবতে সাহায্য করল আচ্ছা বাট রঘু সোন মুভটা হয় কিন্তু রঘু খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল দেয়ার ওয়াজ এ সাউন্ড ওয়ান্স হিজ ফুট স্টেপ হ্যাড গন অ্যারাউন্ড দ্য গ্যারেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাপিয়ার আচ্ছা এখানে আর অন্য কোনো শব্দ হলো না যখন এই রঘুর অর্থাৎ হিজ বলতে রঘুর ফুট স্টেপ অর্থাৎ পায়ের শব্দ গ্যারেজের চারিপাশে ডিসঅ্যাপিয়ার্ড হয়ে গেল মিলে গেল রাভি স্টুড ফ্রোজেন ইনসাইড দ্য শেড রাভি আবার এই যে শেড সেই শেডের ভিতরে ফ্রোজেন হয়ে থাকলো ফ্রোজেন হয়ে থাকলো বলতে এখানে চুপচাপ রয়ে গেল রয়ে গেল দেন হি সেভার্ড অল ওভার দেন হি সেভার্ড অল ওভার অর্থাৎ সে তারপরে একটু লাফিয়ে দেখার চেষ্টা করলো আচ্ছা মানে একটু লাফ লাফালো সামথিং হ্যাড স্টিকেলড দ্য ব্যাক অফ ইজ নেক আচ্ছা কিছু একটা তার যে ঘর ঘাড়ের পেছন থেকে স্পর্শ করলো টিকেল বলতে স্পর্শ করা ইট টুক হিম এ হোয়াইল টু পিক আপ এ পিক আপ দ্য গারে কারেজ টু লিফট হিজ হ্যান্ড অ্যান্ড এক্সপ্লোর আচ্ছা ইট টুক হিম আচ্ছা এটা তাকে তার একটু সাহসের পরীক্ষা নিল টু পিক আপ দ্য কারেজ বলতে এটা তার সাহসের পরীক্ষা নিল বা সে একটু সাহস নিয়ে টু লিফট হিজ হ্যান্ড সে তার হাতটা তুলল অ্যান্ড এক্সপ্লোর এবং মানে আবিষ্কার করল অর্থাৎ তার ঘাড়ে যখন কিছু একটা ঠেকলো সে তখন ওইখানে হাত নিল এবং আবিষ্কার করল ইট ওয়াজ অ্যান ইনসেক্ট এটা ছিল একটি মানে পতঙ্গ বা কীট পতঙ্গ পার হ্যাপস এ স্পাইডার এক্সপ্লোরিং হিম এবং একটা স্পাইডার ছিল সম্ভবত অর্থাৎ এই যে অন্ধকার অন্ধকালের ভেতরে তো আর ওইভাবে দেখা যাচ্ছে না তো এখানে এই জন্য পার হ্যাপস ব্যবহার করা হয়েছে যে এটা সম্ভবত একটা এই মাকরসা ছিল এবং এক্সপ্লোরিং হিম অর্থাৎ মাকরসাটাই তাকে দেখছিল অর্থাৎ এই যে রাভি রাভিকে দেখছিল মাকরসা হি স্কোয়াস্ট ইট অ্যান্ড ওয়ান্ডার্ড হাউ মেনি মোর ক্রিচার্স ওয়ার ওয়াচিং হিম সে এটাকে স্কোয়াশ করলো কোয়াশ করলো বলতে মানে ডোলে মেরে ফেললো বা কি বলে এরে মিশিয়ে দিল অ্যান্ড ওয়ান্ডার্ড হাউ মেনি মোর ক্রিচার্স ওয়ার ওয়াচিং হিম এবং সে অবাক হচ্ছিল যে কত এই জায়গায় যে কত রকমের যে ক্রিচার অর্থাৎ প্রাণীগুলি যেগুলো ওয়ার ওয়াচিং হিম তাকে দেখছিল ওয়েটিং টু রিস আউট অ্যান্ড টাচ হিম তার কাছে পৌঁছাতে এবং তাকে স্পর্শ করার জন্য ওয়েট করছিল তাই স্ট্রেঞ্জার এবং তাকে আগন্তক হিসেবে ভাবছিল অর্থাৎ ওই যে ঘরটা তো ওই ঘরে অনেক কীট পতঙ্গরা বসবাস করছিল এবং সেখানে যখন এই রাভি প্রবেশ করেছে তখন রাভি নিজে একটা মানে আগন্তক হিসেবে ওইখানে বিবেচিত হচ্ছে এবং ওই সকল কীট পতঙ্গরা তাকে টাচ করার জন্য বা তাকে দেখতে যেন এসেছে বা তাকে যেন দেখছে এরকম কিছু একটা দেয়ার ওয়াজ নাথিং নাও এখানে এখন কিছুই নাই আফটার স্ট্যান্ডিং ইন দ্যাট পজিশান ওই পজিশানে সে দাঁড়ানোর পরে হি হার্ড আচ্ছা হিজ হ্যান্ড স্টিল অন হিজ নেক তখনও তার হাতটা তার ঘাড়ের ওপরে ফিলিং দ্য ওয়েট স্প্লটস আউট অফ স্কোয়াশ স্পাইডার গ্র্যাজুয়ালি ড্রাই স্পাইডারকে নষ্ট করে দেওয়ার পরে স্ম্যাশ করে দেওয়ার পরে তার ঘাড়ের ওপরে যে স্পাইডারের যে শরীরের যে রস সেই রসে যে একটু ভেজা অবস্থা ছিল সেই ফিলিংটা গ্র্যাজুয়ালি ড্রাই সেটা ক্রমান্বয়ে এটা শুকিয়ে গেল ফর মিনিটস আওয়ার্স আচ্ছা কয়েক মিনিটের মধ্যেই কয়েক ঘন্টার মধ্যেই হিজ লেগ বিজ্ঞান টু ট্রিম্বল উইথ দ্য এফোর্ট দ্য ইনঅ্যাকশান আচ্ছা কয়েক ঘন্টার মধ্যে তার পা গুলি কাঁপতে লাগলো উইথ দ্য এফোর্ট অ্যান্ড ইনঅ্যাকশান আচ্ছা প্রচণ্ড চেষ্টা করার পরে এবং ইনঅ্যাকশানের কারণে অর্থাৎ অনেকক্ষণ সে বাঁকা হয়ে আছে ওরকম একটি জায়গা এবং তার ফলে তার যে 
হাত পা এগুলো মানে তার পা দুটি যেন কাঁপতে লেগেছে এবং পা দুটি ওই যে যেটা বলি আমরা যে ঝেঁজি ধরে যায় বা তারপরে ব্যথা ধরে যায় অনেক সময় পা অনেক সময় ধরে যদি এক জায়গায় আমরা জড়া শুরু করে রাখি সেরকম একটা অবস্থায় রাভির ক্ষেত্রেও ঘটেছে বাই নাও হি কুড সি এনাফ ইন দ্য ডার্ক টু মেক আউট অফ লার্জ সলিড শেপ অফ ওল্ড ওয়ার্ড্রপস ব্রোকেন বাকেটস অ্যান্ড বেড স্টেটস পাইল্ড অন টপ অফ ইস আদার অ্যারাউন্ড হিম আচ্ছা এখন সে হি কুড সি এনাফ সে এখন এই ডার্কের ভেতরে অন্ধকারের ভেতরেও অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছিল অর্থাৎ হঠাৎ করে কোনো একটা রুমে গেলে যেমন হয় যে অন্ধকার রুমে আমরা প্রথমে কিছু দেখতে পাই না কিন্তু কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে যেন আস্তে আস্তে সব কিছু অ্যাপিয়ার করে তো তার কাছে এরকম মনে হচ্ছিল টু মেক আউট দ্য লার্জ সলিড শেপ অব ওল্ড ওয়ার্ড্রপ আচ্ছা সে বুঝতে পারছিল ওখানে একটা পুরনো অনেক বড় ওয়ার্ড্রপ যেটা সেই ওয়ার্ড্রপের সে ছায়া দেখতে পাচ্ছিল ভাঙা বাকেট ভাঙা বালতি দেখতে পাচ্ছিল অ্যান্ড বেড স্টেট স্পাইল্ড অন অর্থাৎ যে শোয়ার যে জিনিসগুলো সেগুলো সে দেখতে পাচ্ছে বিছানা করার যে খাট বা চৌকি এইগুলো একটার উপর একটা স্তূপ করে তার চারপাশে রাখা ছিল হি রিকগনাইজড অ্যান্ড ওল্ড বাথটাব সে একটা পুরনো বাথটাব দেখতে পেল প্যাচেজ অফ ইমেরাল্ড গ্লিমার্ড অ্যাট হিম এবং তার ওই যে বাথটাব তার চারপাশে যে মূল্যবান পাথরের যে জিনিসগুলো ছিল সেগুলো গ্লিমার্ড হচ্ছিল অর্থাৎ তার চোখে চকচক করছিল অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট হি লোয়ার্ড হিমসেল অন টু ইট ইটস এবং এক সময় সে এই বাথটাবের সাথে তার নিজেকে অর্থাৎ বাথটাবের যে কিনারা তার সঙ্গে সে নিজেকে হেলান দিল অর্থাৎ হেলান দিয়ে বসে পড়লো বা দাঁড়ালো হি কন্টেম্পলেটেড স্লিপিং আউট অব দ্য শেড অ্যান্ড ইন টু দ্য ফ্রে সে চিন্তা করছিল এই যে শেডের ভেতরে এই ভাঙা অংশ দিয়ে সে যে ভেতরে চলে এসেছে এই বিষয়টা নিয়ে সে একটু ধ্যানের মতো করে আর কি চিন্তা করছিল ই ওয়ান্ডার সে অবাক হচ্ছিল ইফ ইট উড বি বেটার এইটা অবশ্যই অনেক ভালো হবে টু বি ক্যাপচার্ড বাই রঘু বি রিটার্ন টু দ্য স্মাইলিং ক্রাউড অ্যাজ লং অ্যাজ হি কুড বি ইন দ্য সান অর্থাৎ তার কাছে এটাই মানে ভালো হচ্ছিল যে এটা খুব বেশি ভালো হবে না এই রঘুর হাতে ধরা পড়া অ্যান্ড বি রিটার্ন টু দ্য স্মাইলিং ক্রাউড অ্যাজ লং হি কুড বি ইন দ্য সান এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই সূর্যের আলোর ভেতরে থাকবে বা সূর্যের আলো যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে বের হয়ে যাবে এবং রঘুর হাতে ধরা পড়বে এইটা ভালো হবে না উড নট বি বেটার দ্য লাইট দ্য ফ্রি স্পেসেস অফ দ্য গার্ডেন অর্থাৎ সূর্য যতক্ষণ থাকবে যতক্ষণ আলো থাকবে এবং গার্ডেনের ভেতরে ফ্রি স্পেস থাকবে ততক্ষণ এই বের হয়ে গিয়ে রিটার্ন অর্থাৎ তার যে সঙ্গী সাথী যারা আছে তাদের কাছে বের হয়ে গিয়ে রঘুর হাতে ধরা পড়া এটা আর কি খুব একটা ভালো হবে না সে এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করছিল অ্যান্ড দ্য ফ্যামিলারিটি অফ হিজ ব্রাদার সিস্টার্স অ্যান্ড কাজিন এবং তাদের ব্রাদার সিস্টার এবং কাজিন যারা ছিল তাদের সঙ্গে মিশে যাওয়া আর কি এটা ভালো হবে না ইট উড বি ইভিনিং সুন এটা খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়ে যাবে দেয়ার গেমস উড বিকাম লেজিটিমেট তাদের যে গেম এটা শেষ হয়ে যাবে বৈধ হবে বৈধ হবে বলতে এখানে অর্থাৎ সে যে জিতে গেল এই বিষয়টা সবাই মেনে নিবে এরকম কিছু দ্য প্যারেন্টস উড সিট আউট অন দ্য লন অন কেন বাস্কেট চেয়ার অর্থাৎ যে বেতের যে বাস্কেটের চেয়ার কেন বাস্কেট চেয়ার বলতে বেতের যে চেয়ার সেই চেয়ারের ওপরে এই তাদের যে পিতামাতারা তারা এই লনে চেয়ার পেতে বসবে লন বলতে বারান্দার নিচে অ্যান্ড ওয়াজ দেম অ্যাজ দে টোর অ্যারাউন্ড দ্য গার্ডেন অ্যান্ড গ্যাদার্ড ইন নটস টু শেয়ার দ্য লুট অফ মালবেরিজ অ্যান্ড ব্ল্যাক স্প্লিটিং জামুন ফ্রম দ্য গার্ডেন ট্রিস তাদের তাদের প্যারেন্ট যারা তারা তো এই চেয়ার নিয়ে বারান্দার নিজের লনে তারা বসবে এবং ওয়াশ ডেম তাদেরকে দেখবে যখন দে টোর অ্যারাউন্ড দ্য গার্ডেন তারা গার্ডেনের চারপাশে ছিঁড়বে অর গ্যাদার অথবা সংগ্রহ করবে এই নটস অফ শেয়ার নটস টু শেয়ার এ লুট অফ ম্যালবেরিস অর ব্ল্যাক অর্থাৎ ব্ল্যাক কালো এবং যে ম্যালবেরিগুলো আছে ম্যালবেরি যে ফল সেগুলো তারা যে কালেক্ট করছে বা গ্যাদার করছে এই বিষয়ে তার বাবা মায়েরা ওই বারান্দার নিচে হচ্ছে বাস্কেটে বসে বাস্কেট বলতে এখানে চেয়ারে চেয়ারে বসে তারা এটা দেখবে
teeth splitting jamun as a teeth splitting bolte dat dharalo kora ba dat je pite jay amra jemon tok khai dat pite jay ei rokom jamun mane khawar phole jamun from the garden tree othoba garden tree hote garden tree hote je jamun ba blackberry egulo je tara songroho korbe eta tader baba mara dekhbe ei bishoy ta she contemplate korche dhyan korche the gardener would fix the hose pipe to the water tap and water gardener hocche hose pipe water tap e fit korbe ebong pani dibe garden e othoba bagane would fall lavishly through the air to around shocking the dry yellow grass and the red gravel and arousing the sweet the intoxicating scent of water on dry earth that loveliest scent in the world acha ravi chinta korche je pani jokhon potito hobe lavishly through the air of the ground othoba mati diye je batash ta ber hobe shekhane shocking the dry yellow grass shekhane je yellow grass gulo ache holde je mane সেগুলো শকিং করা হবে শকিং বলতে গেলে ভেজানো বা আদ্র আদ্র করা এই শুকনো ঘাসগুলোকে ভেজানো হবে অ্যান্ড দ্য রেড গ্যাভেল অ্যান্ড অ্যালাউজিং দ্য সুইট এবং ঘাসের পাশাপাশি রেড গ্যাভেল লাল যে গ্যাভেল পাথরগুলি সেগুলোকেও ভেজানো হবে এবং মিষ্টি গন্ধ বের হবে সুইট অ্যান্ড ইনটুজিকেটিং সেন্ট অর্থাৎ মিষ্টি বা এক ধরনের বিষাক্ত বা এরকমের একটা মানে ফেন্ট করা অর্থাৎ অজ্ঞান করা বা জ্ঞান হারানোর মতো এক ধরনের একটা গন্ধ এক কথা মাদকময় মাদকাসক্ত যেরকম গন্ধ মাদকের সেরকম একটা গন্ধ ছড়াবে অন ড্রাই আর্থ অর্থাৎ এই শুষ্ক মাটিতে দ্যাট লাভলিয়েস্ট সেন্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সেটা এই পৃথিবীতে সবচেয়ে চমৎকার সেন্ট রাভি স্নিপড ফর এ হুইপ অফ ইট সেখানে স্নিপড বলতে ঘ্রাণ নেওয়া অ্যান্ড হুইপ বলতে বাতাস বা ফু তো বলছে রাভি এর উপরে ফু দিবে এবং এর যে বাতাসটা সে বাতাসটা বা এর যে গন্ধটা সেটা সে ফিল করবে হি হাফ রোজ হি হাফ রোজ ফ্রম দ্য বাথটাব সে অল্প একটু বাথটাবের ওপর থেকে উঠলো অর্থাৎ যে বাথটাবের উপরে সে এতক্ষণ হেলান দিয়ে বসেছিল সেটা থেকে হাফ রোজ অর্থাৎ অর্ধেকটা উঠলো দেন হার্ট দ্য ডিজ অ্যাপিয়ারিং স্ক্রিম আচ্ছা ডেসপাই ডেসপাইডিং স্ক্রিম অফ ওয়ান অফ দ্য গার্লস অ্যাজ রঘু বোর্ড ডাউন আপন হার আচ্ছা তখনই যখন যে একটু উঠলো তখনই সে শুনতে পেল ডিসপাইডিং স্ক্রিম একটা হতাশা ব্যঞ্জক একটা চিৎকার বা একটা গভীর চিৎকার অফ ওয়ান অফ দ্য গার্লস অর্থাৎ একটা মেয়ের তারা তারা যে একসঙ্গে খেলাধুলা করেছে সেখানে মেয়েরা যারা ছিল সে মেয়েগুলোর ভিতরে একজনার চিৎকার সে শুনতে পেল অ্যাজ রঘু বোর্ড ডাউন আপন হিম যেহেতু রঘু তাকে ধরে ফেলেছে এটা বলছে দেয়ার ওয়াজ দ্য সাউন্ড অফ এ ক্র্যাশ অ্যান্ড অফ রোলিং অ্যাবাউট দ্য বোশেস দ্য সার্প দেন স্ক্রিমস অ্যান্ড অ্যাকিউজিং সব সব আচ্ছা এরপরে ওখানে একটা ক্র্যাশ অর্থাৎ ঘস ঘসানি একটা আওয়াজ হচ্ছিল এবং রোলিং অ্যাবাউট দ্য বোশেস এবং বুশের ওপর দিয়ে কোনো কিছু রোল করছে বা বুশ বা যে ঝোপঝাড়গুলি ছিল সেগুলোর উপর দিয়ে অনেক মানে কিছু টেনে নিয়ে যাওয়ার একটা শব্দ হচ্ছিল দ্য শ্রাবস অর্থাৎ লতা গুল্ম যেগুলো সেগুলোতে শব্দটা হচ্ছিল দ্য স্ক্রিমস এবং তারপরে চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছিল অ্যান্ড অ্যাকিউজিং সব জব আই টাস্ট দ্য ডেন এবং এবং কাদো কাদো গলায় সব সব বলতে কাদো কাদো যে গলায় সেই গলা তো বলছে কান্না মিশ্রিত গলায় অ্যাকিউজ করছিল মানে অভিযোগ করছিল আই টাস্ট দ্য ডেন ইউ ডিডেন্ট আই ডিড ইউ লায়ার আচ্ছা ও মেয়েটা বলছে আই টাস দ্য ডেন আমি গুহা এখানে ডেন বলতে গুহা ঠিক না তারা যে একটা সীমা রেখা বা একটা সীমানা দিয়েছে বা একটা বস্তু রেখেছে যে ওই জিনিসটা টাচ করতে হবে রাভি তাকে দেখে মানে দেখার আগেই তো রঘু তাকে দেখার আগেই তো মেয়েটা বলছে যে হ্যাঁ কান্না মিশ্রিত গলায় বলছে আমি ওইটাকে টাচ করেছি এবার রঘু বলছে না ইউ ডি ডন তুমি টাচ করো নাই এবার মেয়েটা বলছে আই ডিড হ্যাঁ আমি করেছি এবার রঘু বলছে ইউ লায়ার তুমি মিথ্যা কথা বলছো ইউ ডিড নট তুমি টাচ করো নি অ্যান্ড দেন এ ফেডিং আওয়ে অ্যান্ড সাইলেন্স এগেন এবং তারপরে এই শব্দটা ফেড হয়ে গেল এবং আবার নীরবতা চলে আসলো রাভি স্যাট ব্যাক অন দ্য হার্স এডস অফ দ্য টাব অর্থাৎ রাভি এ বার টাবের যে এডস অর্থাৎ কিনারা তার উপরে আবার বসে পড়ল অ্যান্ড ডিসাইডিং টু হোল্ড ডিসাইডিং টু হোল্ড আউট এ বিট লঙ্গার কিছু সময় সে ওখানে বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিল 
what fun if they were all about all found and caught আচ্ছা সে তারপরে চিন্তা করছিল যে কি মজাই না হবে যে যদি তারা সবাই মানে সবাইকে দেখে ফেলে রঘু এবং কট সবাইকে ধরে ফেলে তাহলে কত না মজা হবে হি আল ওন লেফ আনকনক্লুয়ার্ড এবং সে একাই যদি মানে দুর অজয় থেকে যায় অর্থাৎ দুর্জয় থেকে যায় বা তাকে যদি খুঁজে না পায় এই রঘু তাহলে কত না মজা হবে হি হ্যাড নেভার নোন দ্যাট সেনসেশান সে এই ধরনের যে অনুভূতি সে সেটা কখনোই পায়নি নাথিং মোর ওয়ান্ডারফুল হ্যাভ এভার হ্যাপেন টু হিম দেন বিং টেকেন আউট বাই অ্যান আঙ্কেল অ্যান্ড বট বট এ হোল স্ল্যাব অফ চকলেট অল টু হিমসেলফ আচ্ছা সে যেটা বলছে যে এই রকমের ঘটনা তার আগে কখনোই ঘটেনি নাথিং ওয়ান্ডারফুল হ্যাট এভার হ্যাপেন কখনোই তার প্রতি ঘটেনি দেন বিং টেকেন যা একটু ঘটেছে সেটা হচ্ছে আঙ্কেল বট অ্যান্ড হোল স্ল্যাব অফ চকলেট টু হিমসেলফ তার জন্য যে এক প্যাকেট চকলেট নিয়েছে নিয়ে এসেছে তার আঙ্কেল এটাই হচ্ছে তার যে কাছে সবচেয়ে বড় আনন্দের বিষয় এবং এছাড়া তার কাছে তেমন কোনো আনন্দের ঘটনা ঘটেনি আর একটা যেটা ঘটেছে অর বিং ফ্লাং ইন্টু এ সোডা ম্যানস পনি কার্ট অথবা একটা পনি বলতে এখানে টাট্টু ঘোড়া সোডা ম্যান বলতে বলছে যে ছোট্ট ঘোড়ার যে গাড়ি সে ঘোড়ার গাড়িতে সোডা ম্যানের যে মানে পনি অর্থাৎ ছোট্ট ঘোড়ার গাড়ি সে ঘোড়ার গাড়ির ওপরে চেপে বসে বসা অ্যান্ড ড্রাইভেন আপ টু দ্য গেট বাই দ্য ফ্রেন্ডলি ড্রাইভার অর্থাৎ বন্ধু সুলভ তাদের যে ড্রাইভার সে ড্রাইভার দ্বারা গেট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া উইথ দ্য রেড বেয়ার্ড অ্যান্ড পয়েন্টার্স এয়ার অর্থাৎ লাল যে দাড়ি এবং যে পয়েন্টেড যে এয়ার সে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে তার কাছে একটা সবচেয়ে মজার ঘটনা ছিল অর্থাৎ এখানে যেটা বলছে যে রঘু এতটা আনন্দ বা এতটা খুশির মুহূর্ত তার কখনো আসে নাই কেবল যেটা এসেছে তার আঙ্কেল তার কাছে চকলেট নিয়ে এসেছে পুরো এক প্যাকেট এবং সে মানে ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে গেট পর্যন্ত গিয়েছে এই এই দুটি হচ্ছে তার সবচেয়ে মজার ঘটনা এবং তারপরে আজকে যেটা ঘটতে যাচ্ছে সেটা টু ডিফেক্ট রঘু এবং তারপরে যেটা বলছে যে রঘুকে হারানো দ্যাট হার্ডসুয়েট হোয়ার্স ভয়েসড ফুটবল চ্যাম্পিয়ন ওই লোমোশ মোটা কণ্ঠি ফুটবল চ্যাম্পিয়নকে হারানো অ্যান্ড টু বি দ্য উইনার ইন এ সার্কেল অফ ওল্ডার বিগার লাকিয়ার চিলড্রেন এবং কি জয়ী হওয়া ওই বড় মানে বয়সে বড় লম্বায় বড় এবং মানে সৌভাগ্যবান তার চেয়ে সৌভাগ্যবান যে বাচ্চারা আছে তাদের ভেতরে মানে জয়ী হওয়া দ্যাট উড বি থ্রিলিং বেউন্ড ইমাজিনেশান সেটা অনেক বেশি থ্রিলিং হবে অনেক বেশি হাত থ্রবিং হবে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক হবে এই কল্পনা অতীত অর্থাৎ এইটা তার যে চিন্তা সেই চিন্তার বাহিরেও অনেক ভালো একটা বিষয় হি হাকড হিজ নিজ টুগেদার অর্থাৎ সে তার মাথা ধরে তার যে দুই হাঁটু সে হাঁটুর ভেতরে নিল নিয়ে মনে হচ্ছে সেখানে হাক করলো বা মাথাটা ওদিকে গুজে দিল অ্যান্ড স্মাইল টু হিমসেল অলমোস্ট সি লিলি অর্থাৎ অ্যাট দ্য থট সো ফার মাস ভিক্টোরি সাস লরেলস আচ্ছা সে স্মাইল টু হিমসেলফ সে লজ্জার সহিত সে তার নিজে নিজেই সে হাসলো এবং সে কেন হাসলো চিন্তা করলো যে ভিক্টোরি এবং সেই সঙ্গে লরেলস লরেলস বলতে ভিক্টোরির যে লরেল ফুলের মালা অর্থাৎ জয়ীর পরে কেউ জিতে আসলে তার গলায় যে মালা দেওয়া হয় সেই মালা সে ভাবছে যে সে জিতে যাচ্ছে এবং এরকম একটি মালার কথা সে চিন্তা করে সে লজ্জায় সে নিজে নিজেই হাসলো তো ঠিক আছে বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই অর্থাৎ পার্ট সেকেন্ড পার্ট যেটা সেই পার্টের আজকে এ পর্যন্তই এরপরে থার্ড পার্ট যেটা সেটা মাধ্যমে এই স্টোরিটা শেষ করব অ্যাকচুয়ালি এটা অনেক বড় একটা শর্ট স্টোরি যার কারণে আসলে তিনটা পার্টে শেষ করতে হচ্ছে এক পার্টে সম্ভব না বা এক পার্টে যদি আমি করি বা দুই পার্টে যদি করি তাহলে তোমাদের পড়ার ধৈর্য থাকবে না তো এই জন্যই আমি এটা তিন পার্টে করছি তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই পরবর্তী পার্টের জন্য অবরোধ করতে হবে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ